El modelo integral, la visión integral, es un proyecto, es un proyecto de vida. Uno piensa, bueno, ¿cómo puedo yo, o cómo podría describir la forma en que concibo esto de la visión integral? Entonces, con la máxima claridad y la máxima honestidad, primero recordar que esto es una manera de mirar el mundo, de mirar la vida en general y la propia vida en particular, donde el cuerpo y la mente se puedan armonizar, donde el campo de las ideas, el campo de los proyectos, puedan ir acompañados de una ejecución, de un desarrollo práctico viable o llevadero, equilibrar lo de arriba y lo de abajo, el día a día, y equilibrar también lo de dentro y lo de fuera. ¿no? Esto mucho pensando en, en las ideas que nos... cómo nos aclara estas ideas Ken Wilber, ¿no? de la visión integral. Los cuatro cuadrantes, dentro, fuera, arriba, abajo, el yo y el nosotros, la propia vida, lo subjetivo, la conciencia y también la manera de movernos en el mundo. ¿no? Desde muy joven yo pues, conecté muy bien con, con las ideas de Oriente, primero con el taoísmo, con el, con el zen, con el budismo zen en general, en su versión china, ¿no? la, en la, la versión del budismo chan, ¿no? la meditación del budismo chan, los métodos de los taoístas, y después ya una conexión con el Vedanta y con los Upanishads y las escrituras de la India, también una influencia interesante para mí del sufismo y del cuarto camino de los métodos de, de Upensky y Burdiev, ¿no? Las, la conexión con la dualidad en nosotros, los yoes en nosotros, las distintas subpersonalidades que nos llevan a asumir que en la práctica no nos comportamos como uno, no somos uno, sino muchos, viven muchos en nosotros. Pero lo que verdaderamente somos, lo profundo en nosotros, sí es uno. Lo que Platón describe como lo que siempre es y nunca cambia, que está en contraposición a lo que siempre cambia sin jamás llegar a ser. Esa conexión entre lo que es y lo que no es de verdad en nosotros es, en, en, en esa visión de los neoplatónicos, para mí una cosa muy interesante desde muy joven. Siempre me he guiado por esa idea de libérate de lo que no eres para poder ser lo que realmente eres. La terapia energética integrativa es para mí el, la resultante de muchos, muchos años de, de práctica terapéutica. En este momento hace 40 años que yo me siento delante de los de seres humanos que tienen problemas con su salud con la intención de orientarlos, ayudarlos, darles consejos, también a veces de intervenir en su sistema mente-cuerpo de diferentes maneras para, para ayudarles a mejorar la salud. Entonces yo aprendí muchos de los métodos de, la, de las medicinas no convencionales, de las medicinas complementarias, y me di cuenta de que de, todas, de todo ese bagaje, de toda esa gran cantidad de cosas, había algunas formas precisas de hacer que eran para mí con respecto a las personas que venían a verme muy muy valiosas muy útiles y otras pues que no eran tan interesantes esa nueva manera de hacer es una forma abierta no dogmática basada en una regla podríamos decir en una regla que en realidad es una no regla entonces la primera regla y única regla es que no hay reglas y después tres principios básicos el primer principio dice, ni siempre ni nunca, a veces y depende. El segundo principio dice, A más B igual a no sé. Y el tercer principio dice, menos es más si sabes qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Entonces con esa regla y esos tres principios pues nos ponemos en la práctica con la acupuntura, la medicina manual, la osteopatía y la quiropraxia, los masajes profundos, el ejercicio, la dieta, eh, los consejos en general acerca de la forma de vida y en la práctica una aproximación a la individualidad humana a través de la visión del iris del ojo, 
de las huellas digitales, de la lengua o del pulso, tal como lo eh, aplica especialmente la medicina ayurvédica. Lo que construimos con la TEI en cada persona, en cada ser humano, es lo más parecido a un traje a medida, no una forma estándar de tratar de distinta a las enfermedades. Esto es una manera, es una extensión, una ampliación del arte de curar, no una medicina en sí misma. Quiere decir que los consejos médicos y los tratamientos médicos son bienvenidos y lo que nosotros hacemos es complementar o mejorar esa propuesta de la medicina convencional. Desde los años 90 yo me sentí fuertemente atraído por el campo de la escultura. Entonces fue la escultura lo primero que me, a mí me llamó la atención. Eh, en relación al origen de, de esta, este interés que yo tenía, estaban lo, la, las visiones de los mitos griegos y de los dioses mesopotámicos. Ver todas esas, toda esa estatuaria del mundo antiguo me resultaba profundamente atrayente. ¿no? Entonces fue la primera cosa que a mí me atrajo más del campo de, de las artes plásticas. Nunca me interesó la pintura o no me interesó otras cosas, pero sí me interesaba mucho la escultura. Entonces hice mis primeros intentos de, con la escultura de forma autodidacta y claro, con, con muchos problemas, porque eso no es tan sencillo, hasta que por fin en los 90 pude estudiar en la escuela Kron, eh, tutoreado por Marisa Campoy, una escultora realmente fantástica, y por Yolanda, que es su ayudante y que actualmente mantengo un, una conexión con ella y, y ella es en este momento la profesora y la propietaria de la escuela Crom, sigue en activa la escuela. Entonces aprendí escultura, modelado con, con esta escuela y a partir de ahí empecé a desarrollar mi, mis ideas sobre el arte. Para mí el arte es una forma de completar mi trabajo con la medicina, es como el yin y el yang, ¿no? como, el, como la expansión y la contracción. Eh, en el arte encuentro la posibilidad de sanarme a mí mismo, en parte, y también eh, empezar a trabajar con la posibilidad de sanar la cultura, sanar la sociedad. Eh, algunas expresiones de, de, de las propuestas artísticas que he presentado pueden parecer no gratas ¿no? de entrada, pero pueden ser como, como, un, como un intento de recordarnos hacia dónde no deberíamos ir o hacia dónde deberíamos reorientarnos ¿no? como, como cultura y como sociedad, ¿no? dividiendo o fileteando, paqueteando aspectos de la historia ¿no? y dándole mucha, mucha importancia a la idea, al asunto de las guerras. ¿no? Las guerras, siempre lo mismo. Seres humanos destruyendo a otros seres humanos por causas nada claras, nada justificadas. Y como, bueno, una vez más ver que siempre las guerras las pierden las personas. Igual que en la TEI, que en la terapia energética integrativa, yo hablo del arte integrativo y experimental. Eh, si tuviera que decir que es para mí el arte, yo diría que en este momento Hacer arte es, simplemente es crear imágenes, crear momentos, crear instantes, eh, resucitar sueños también, materializar sueños. ¿no? Convertir de nada, convertirlo en algo. Coger nada y convertirlo en algo, resucitar sueños. Eh, entonces, en esa construcción de imágenes, en el arte integrativo y experimental, que también a veces de una manera reducida me gusta hablar de plástica ecléctica o de arte ecléctico, eh, en ese intento conciliador con la historia me gusta ver los diferentes movimientos en el arte y colocarlos juntos, aproximarnos a lo que podríamos llamar un no estilo, o sea, minimalismo, expresionismo, figuración, abstracción, primitivismo y arte actual, realismo y abstracción también en el sentido figurado, simbolización, visiones eh, surrealistas y dadaístas frente a formas más o menos realistas. Y en general 
encontrar también las distintas maneras de hacer. Acumulación, impresión, talla, modelado, instalación... Es decir, no ponerle ningún límite preciso a las técnicas, renunciar previamente al virtuosismo técnico a cambio de la posibilidad de eh, generar procesos distintos y también de generar eh, resultados amplios o, o diferentes. La práctica técnica es interesante, pero el objetivo, lo que queremos contar, hacia dónde queremos ir, me parece más interesante todavía. Bueno, la enseñanza es el compartir. Siempre cuando reflexiono sobre todo lo que he recibido, sobre el aprendizaje, que lo, que lo vivo como un verdadero regalo y como una oportunidad, entonces es el momento en que me siento más motivado a poder enseñar, no es una manera de compartir. Cualquier cosa menos dejar que toda esa síntesis, que toda esa búsqueda se pierda. Hay un gran beneficio para los demás seres humanos, para los compañeros humanos, y por eso mi empeño en sintetizar y en compartir enseñando.